மச்சான் அங்கே போலீஸ் நிற்கிது உன் மாஸ்க்கு கொஞ்சம் கடன் கூட நாளைக்கு வந்து தந்துடுறேன் அப்படிங்கிற நிலைமையில் எல்லாரும் இருக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாக இருக்குது இந்த விஷயத்தை நான் நேரில் பார்க்கல ஆனால் இது நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி பிற்காலத்தில் தொலைக்காட்சிகளை நகைச்சுவையாகவும் டிக்டாக்காகவும் வர்றதுக்கான அனைத்து சாத்தியக்கூறுகளும் இருக்குது என்ன காரணம்னா இந்திய சமூகத்தில் அன்றாட கஷ்டத்துக்கு உணவு உடை உறவிடம் இந்த மாதிரியான அன்றாட தேவைகளுக்கு கஷ்டப்படக்கூடிய மக்களை பெருமளவு கொண்ட இந்தியா மாதிரியான வளரும் நாடுகளில் பொது சுகாதாரத்தை மேம்படுத்துகிறதும் சந்தோஷத்துக்கும் எதிர்கால சந்தோஷத்துக்கும் வழியாக ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நம்ம முன்னெடுத்தோம்னா அது சக்ஸஸ் ஆகிறது சாத்தியமே இல்லாதது எடுத்துக்காட்டாக நம்ம ஹெல்மெட் விஷயங்கள் சட்டமாக்கப்படாத வரைக்கும் யாருமே பெரு பெருசாக அதில் வந்து கவனம் செலுத்தலை இதுக்கு ஒரு ஃபைனு போலீஸ் பிடிப்பாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும்போது மட்டும் கடமைக்குன்னு கவசத்தை எரு எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருப்பாங்க மக்கள் அந்த ஹெல்மெட் போடும்போது கூட பெரும்பாலும் தரம் இல்லாத ஹெல்மெட் ஆகும் தாடைக்கு கீழே போட வேண்டிய அந்த பெல்ட்டை போடாமையும் அது ஹெல்மெட் போட்டும் பல பேர் தலையில் அடிபட்டு கண்டியூஷன்ஸ் வந்து இறந்து போகிறத நிறையா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் காரணம் என்னென்னா இப்போ எப்படி ஃபாரின்லலாம் சிக்னல்ஸை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இங்கே ஏன் ஃபாலோ பண்ணலை இப்போது அப்படிங்கிற விஷயம் மாஸ்க்கு போட்டால் கொரோனா வராதா இந்த மாதிரி எல்லா கேள்விகளும் இப்போ விடை கொஞ்சம் பார்ப்போம் ஃபாரினில் ஏன் ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னா அதாவது ஒரு மனுஷனுக்கு உணவு கிடைக்கிற வரைக்கும் உணவு தான் பெருசு அதுக்கப்புறம் இடம் அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற விஷயங்கள் சந்தோஷங்கள் வளர்ச்சி மற்றவனுக்கு உதவுறது இது எல்லாமே ஆனால் இந்தியா மாதிரியான நாடுகளில் இது வந்து ரொம்ப ரேர் ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸில் இதை விட ரொம்ப அங்கெல்லாம் மாஃபியாக்கள் தான் சுற்றிக்கிட்டு இருப்பாங்க போலீஸே மிரட்டுவாங்க பெரும்பாலும் பொருளாதார தேவைகள் பூர்த்தி அடையாத எல்லா நாடுகளும் இந்த மாதிரியான நிலைமையை வந்து சந்திக்கிறது யதார்த்தமானது தான் இதில் வந்து பொருளாதாரம் நல்லா இருக்கக்கூடியவங்களும் ஏன் இப்படி ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பொது சமூகம்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது மாஸ்க்கு போடுறதுனால பிரயோஜனம் இல்லை இந்தியா மாதிரியான இந்தியா மாதிரியான நாடுகளில் யூஸ் பண்ணக்கூடியவே இல்லை இப்படி கடன் வாங்கி போடுற அளவுக்கு இருக்கும் நேற்று போட அவன் வந்து காசு செலவழிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரே மாஸ்க்கை போட்டுட்டும் இருக்காங்க கேட்டால் சொல்லுவாங்க ஏண்டா நாலஞ்சு மாஸ்க் வாங்கி போடண்டா அப்படின்னு அப்பா சொல்லும்போது அப்பா உனக்கு ஏன்பாரு செலவு வச்சுக்கிட்டு அடா அப்பாவி அவ்வளோ நல்லவனடா டாஸ்மார்க் திறந்துட்டால் தெரியும் ஒரு நல்ல தன்மை என்னென்ன அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க பல அப்பாக்கள் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி மாஸ்க் போடுறதுனால பிரயோஜனங்கள் இல்லை தான் ஆனாலும் மாஸ்க் ஏன் போட சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கு பரவக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதாவது பாதிக்கப்பட்டவங்க போட்டுட்டு வெளியில் வந்தால் போதும் மற்றபடி இப்போ போடுறதுனால பெருசாக வந்து அந்த வல்லரபிலிட்டி உள்ளவங்கள பாதுகாக்க போகிறது இல்லை ஓரளவுக்கு கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கும் பொழுது யாராவது ஒரு சில பேருக்குனாச்சும் பயன் கிடைச்சா ஓகே அப்படிங்கிற லெவலில் தான் இருக்குது ஆனால் இந்த கட்டமைப்புகள் இந்த சட்டத்திட்டங்கள் எல்லாமே வந்து பெரும்பாலும் யூரோப்பியன் கண்ட்ரி மாதிரியான ஒரு பொது சுகாதாரத்தை மேம்படுத்தி வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு நாடுகளுக்கு மட்டும்தான் அது வந்து செட் ஆகும் இந்த பொல்யூஷன்ஸ் லெவல் மாய்ஸ்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த கிருமிகள் லெவல் இதெல்லாம் வந்து புகை காற்று மாசு இதெல்லாம் கணிச்சு தான் அவங்க வெளியிடுவாங்க அதை நம்ம பத்தாம் பொதுவாக ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் அவங்க அவங்களுக்கு மட்டும் ஏன் இந்த ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு இருக்குன்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொருளாதார தேவை பூர்த்தியான பிறகு அதுக்கப்புறம் வந்து வருங்காலத்தை நோக்கி யோசிப்பாங்க ஆனால் நம்ம நாடுகளில் என்ன நடக்கும்னா இருக்கிறப்பவே ஒன்றும் இல்லையே இப்போ இருக்கிறப்பே கஷ்டத்தில் தான் இருக்காங்க நிறைய பேர் அப்போ இதுக்கு மேலே என்னத்தை பெரிய பெருசாக கஷ்டம் வந்துட போகுது இப்போவே நான் இன்பத்தை அனுபவிச்சேன்னா அதுக்கப்புறம் நான் என்ன கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு வருத்தப்படுவேன் இப்போவே நான் வருத்தத்தில் தான் இருக்கும்போது அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து வருத்தம் என்ன வந்துட போகுது இதை விட என்ன பெரிய வருத்தம் வந்துட போகுது அப்படின்னு இருக்கதை விட பெரிய வருத்தம் வர்ற வரைக்குமே இந்த சளிப்புத்தன்மையோடு தான் எல்லாம் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஆமாம் போ அப்படிங்கிற ஒரு சளிப்பு வார்த்தைகள் தான் இந்த மாதிரியான ஒரு சங்கோச்சத்தன்மையை பிற்காலத்தில் வந்தாலும் கூட வரும்னு இருந்தாலும் கூட அதை பத்து பல பேர் சொன்னாலும் கூட அதை ஏற்றுக்கிற மனப்பான்மையோட மனம் இருக்காது ஏன்னா கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது தான் மட்டும்தான் உலகத்திலே மிகப்பெரிய கஷ்டத்தில் இருக்கதாகவும் இதை விட ஒரு கஷ்டம் தனக்கு வரப்போகிறது இல்லை அப்படிங்கிற லெவல்லையும் ஆழமாக நம்பக்கூடிய ஒரு மனநிலை வந்து மனசுக்கு இருக்கும் இது ஏன் வசதி வாய்ப்புகள் நல்லா இருக்கவனு இதை ஏன் ஃபாலோ பண்ணுறான்னா ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி தான் இப்போ வந்து டபிள்யூஹெச்ஓ சொல்லிடுச்சு நீ வெளியில் எல்லோரும் திறந்து விட்டுருங்க அவங்க அவங்களுக்குள்ளேயே அந்த எதிர்ப்பு சக்தி உருவாகி பில்ட் ஆகி சரியானால் மட்டும்தான் உண்டு மருந்து கண்டு
நல்ல தேவைகள் பூர்த்தியானவங்க மாஸ்க் போடாமல் இருக்கிறதுக்கும் இந்த ஹேர்ட் இம்யூனிட்டிங்கிற வார்த்தை இருக்குது இது என்னென்னா ஒரு கிருமி வந்து நல்ல உடல் நலம் நல்லா இருக்கிறவங்க நீங்கள் வெளியில் விட்டுருங்க வந்துட்ட பிறகு அவங்க ஓரளவுக்கு பாதுகாப்போடு இருந்தாங்கன்னா ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அந்த வைரஸ்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் அந்த வெயிலெலாம் கொஞ்சம் சிதஞ்சி சின்ன பின்ன வை அதனுடைய வீரியம் குறைஞ்சி நல்லா இருக்கவங்க கூடிய உடம்பில் போயிட்டு அவங்க கூட இம்யூனிட்டியோட போராட முடியாமல் அவங்களுடைய சளித்து வெளியோட வெளியில் வரும்போது அதனுடைய மூலக்கூறுகள் வந்து கொஞ்சம் சிதஞ்சி வீரியத்தன்மை குறைஞ்சி அது மூலமாக வல்னரபிலிட்டி உள்ளவங்க உடம்புக்குள்ளே போனுச்சுன்னா வீரியம் குறைவாக இருக்கிறதுனால அந்த வல்னரபிலிட்டி உள்ளவங்களுக்குமே அதை எதிர்த்து வெளியே வெளியேற்றிடும் ஸோ வல்னரபிலிட்டி உள்ளவங்கள்ட்ட போய் தப்பிக்கணும்னா அது வீரியம் குறைஞ்சதாக இருக்கணும் அதற்கு வீரி மனிதன் நல்ல யார் யார் இம்யூனிட்டியோடு இருக்கணும் அவன்கிட்ட போய் ஃபைட் பண்ணி தோக்கணும் இந்த ஒரு விஷயத்தினால தான் நல்ல ஒரு திரகாத்திரமாக உள்ளவங்கள விட்டுருங்க அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் இவங்கள விடும்போதும் மற்றவங்கள வெளியில் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது தான் ஆனாலும் கூட இவ்வளோ நாள் மனித இனத்தோட அந்த வைரஸ் போராடினதுனால அது அதனுடைய பிரேக்கிங் தன்மை அதாவது அது அதனுடைய அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து இழந்துட்டு வருதா வர வரதாக ஒரு ஆய்வு சொல்லுது இது தான் ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி மந்த எதிர்ப்பு எதிர்ப்பு சக்திங்கிறது இது ஓரளவுக்கு டெவலப் ஆனதுனால இந்த இந்த விஷயத்தில் வந்து மன மனித இனம் வந்து எப்போதுமே வெற்றியை நோக்கி தான் பயணிச்சுட்டு இருக்கு அதனுடைய உடல் வந்து வைரஸே மாறுதுன்னா மனித உடல் எவ்வளோ மாறி இருக்கும் அது தன்னை தானே தகவல் அமைச்சு ஓரளவுக்கு பில்ட் ஆயிடுச்சு அதனால் இந்த லெவலில் இருக்காங்க இதுக்கு அந்த மாஸ்க்கு என்ன சம்மந்தம்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால அவங்க இந்த மனநிலையிலே இருப்பாங்க என்னடா போட்டா என்னடா ஆகப்போது அப்படின்ட்டு அதை பார்க்கும்போது ஓரளவுக்குனாச்சும் ஹைஜீனிக்காக இருக்கவங்க என்னென்ன என்ன நினைப்பாங்கன்னா என்னத்தை பாதுகாப்பாக இருந்து என்ன பண்ண அவங்களுக்கு வந்தால் நம்மளுக்கும் வரதானே போகுது அப்படின்ட்டு இதை அரசாங்கம் தான் கவனிக்கணும் மிகவும் முக்கியமாக முதல்ல உணவு உடை உறைவிடத்தை வந்து மற்ற எல்லாருக்குமே நீங்கள் வந்து பூர்த்தி பண்ணுறதுல கவனம் செலுத்தாமல் மற்ற எந்த விதமான வெளிப்பூச்சு விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தினாலும் அது வந்து அந்த சமயத்துக்கு ஒரு ஆறுதலை தலைமை ஒழிஞ்சு நிரந்தர தீர்வாக என்றைக்குமே இருக்காது ஏன்னா மனிதன் வந்து மனிதனுடைய வசதி வாய்ப்புகள் பரவலாக்கப்படும் பொழுது தான் மற்ற எந்தவித வளர்ச்சியுமே வந்து தொடர்ந்து இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா பல கோடி ரூபாய்க்கு கட் கட்டி போட்ட பாலங்கள் பெரிய மேம்பாலங்கள் பராமரிப்பு இல்லாமல் உளுத்து கொட்டி போகிறத போல் நீங்கள் எவ்வளோ தான் மிகப்பெரிய நல்ல திட்டங்களை கொண்டு வந்தாலும் எல்லா மனிதனும் சமநிலையில் இருக்கும்போது தான் திட்டங்கள் சக்ஸஸ் ஆகும் ஒரு குறிப்பிட்டத்தட்டு மக்களை மட்டும் சென்றடைகிற மாதிரி எந்த ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் இந்தியா மாதிரியான நாடுகளில் அது சக்ஸஸ் ஆக வாய்ப்பே இல்லை ஸோ நலம் பெறணும்னா எல்லோரும் நல்ல நிலையில் இருக்கிற வரைக்கு பெரிய நீண்டா நீண்ட ஆண்டு கால திட்டத்தை போட்டு செயல்படுத்துகிறது தான் இதுக்கு ஒரே தீர்வு ஏன்னா ஏன்னா இப்போ இந்தியா மாதிரியான நாடுகள் வந்து பல கோடி மக்கள் தொகையை கொண்டிருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் பல கோடி பிரச்சனைகளை பல நாடுகள் ஒப்பிடும்போது அதிகமான வீரியத்தோடையும் பெற்றுட்டு இருக்கு அதில் இந்த மாதிரியான சமூக ஏற்றத்தாழ்வு பிரச்சனைகளும் மிக அதிகம் அதை தீர்க்காமல் மற்ற எந்தவித விஷயத்திலையும் ஒரு முன்னெடுப்புகளை ஏற்படுத்துறது முழுமையான தீர்வு தீர்வை தராது ஒரு தீர்வை நோக்கி பயணிப்போம் தொடர்ந்து விவாதித்து தெளிவை பெற முயற்சிப்போம் நன்றி வணக்கம்